Zăpadă lată de câțiva kilometri încă țin captive mii de suflete într-un sat din Ialomița unde n-a ajuns nici elicopterul, nici tancul, 600 de oameni imploră cerul să deschidă drumul. Sonia Simionov este în acest moment în primul front săpat de oameni în drum spre această localitate. Bună ziua, Sonia! O imagine cu adevărat apocaliptică, nu e cuvânt exagerat, parcă ai fi într-o peșteră acolo în spatele tău, e vreo șansă să ajungă cineva astăzi acolo? Bună ziua, Octavia! Bună ziua tuturor! Aici nu este o zi bună, așa cum am salutat eu. Aici este un vânt de peste 30-40 de km la oră. Mie mi-este foarte greu să țin ochii deschiși în acest moment. Suntem în satul Axintele, în apropiere de ceea ce spuneai tu, de satul Horia, unde 680 de suflete așteaptă în continuare ca cineva să-i ajute. De șapte zile așteaptă în zadar, pentru că iată și astăzi, la fel ca și ieri, acolo s-au blocat câteva freze și câteva vole și nu reușește nimeni să ajungă. Noi acum ne aflăm la o casa unui bătrân de 86 de ani. Aș vrea să vă arăt cum trăiește acest om de șapte zile. Te rog, Victor, vino cu mine, încearcă să poșești. El trebuie acum să escaladeze un munte și nu exagerez de zăpadă de câțiva metri ca să poată să mă urmărească pe mine. Noi o să încercăm să ajungem în casă ca să vă arătăm în ce condiții stau unii oameni de câteva zile într-un loc unde se poate ajunge cu mașina. Trebuie să coborâm o scară improvizată colegului meu este foarte greu să, să vină acum după mine și mie mi este greu să cobor. Vreau să, să veniți cu mine prin imaginea pe care încercăm să vă difuzăm, să vedeți cum trăiește acest bătrân Neion Dincă de 86 de ani, în 1924 este născut stă în această casă bătrânească și Aș vrea să discutăm cu el. Este ajutat de către Nora lui și de către fica care este la București. Astăzi au venit câteva alimente și pentru ei. Eu o să intru în casă. Domnul Ion, da. cum vă este? Ce ai spus? Cum vă este aici? Cum stați? Aici foarte bine stau. Că am. Sunteți, văd că sunteți și un fic. Nu pot să merg pe să pe casă. Am fost, am dat vă... Vineri, bă, joi sau și vineri, da. trecută. Cine vă ajută, domnul Ion? Cine vă ajută? Băiatul. Băiatul. Ați ieșit în ultimele șapte zile din casă? Nu, mai mult, 8, 10 zile, 11 zile. Sunteți pur și simplu îngropat în zăpadă. Aveți ce mânca? Avem ce am mâncat, nu avem ce. Ce ve ve vedeți, vedeți și dumneavoastră, vă arată și, și colegul meu acum... Uh, are lemne aici în casă, ați văzut puțin mai devreme, este destul de greu și pentru noi să stăm aici. Eu între timp o să vorbesc cu Nora care îl ajută. Doamnă, veniți puțin cu mine afară, vă rog frumos, acolo unde colegul meu poate să stea. Spuneți-mi, cum îl ajutați pe acest om și de ce nu-l luați de aici? Cu mâncare, nu se poate să-l mai luăm acum, nu avem cu ce-l scoate. Ia ducem în care caldă, adică caldă, ușor încălzește la două zile, la trei, apă cu butoiul, lemne cu sacul la spinare, că n-avem cum. De nu vrea să plece? Nu are, ar vrea să plece acum, dar unde? Și nu vrea una, nu vrea nici să plece și nu are cum. În situația în care e, n-ai cum să-l scoți. Am văzut aici, uh, o să te rog, Victor, să le arăți oamenilor, acoperișul este pur și simplu dărmat, Sonia, casa stă să cadă. Sonia, exact asta vreau te rog, să Octavia. te întreb. Ca Neaion și ca familia din la, cea la care ești tu acum, sunt mulți în acest sat, acoperișul într-adevăr stă să cadă, chiar îmi era teamă pentru voi acolo. Spune-mi, te rog, cum au trăit oamenii ăștia noaptea trecută și cum le trăiesc pe următoarele? Uh, uite, chiar Octavia o să întreb uh, pe doamna Constantina, care este nora lui, pentru că ea a fost aici zilele astea și l-a ajutat pe acest om. Cum a trecut uh, dânsul de noaptea trecută? A fost un, o, o noapte destul de grea. Cum să treacă? Cu greu. Cu focul, fa bage, bagă foc și noaptea și ale să scoală de la 5. Dar, și mă să înțeleg, stă singur aici noaptea? Singur, singur, nu stă cu nimeni. Și am văzut că abia merge. Cum pune lemnele în foc? Mm. Coșterul Dumnezeu pe deasupra, pe dădura de deasupra și le bagă câte unul, câte două, că n cum. Ce se va întâmpla, doamnă, potrivit prognozei, vine un cod portocaliu din nou. Deja, deja ninge, vedem cu toți. Să nu-l mai astupe, că l-am găsit astupat. A doua a venit pe la 10 și l-a desfăcut. Într-o zi nu e decât i-a bătut în geam, ce faci vrei, trebuie să stai, că am lemn, am apă. Le v-au ajutat? Ne-au ajutat astăzi, au dat astea și au desfăcut strada, dar aici ce să desfaci, că n-are stradă.
Octavia, vreau să-ți spun că noi aici unde ne aflăm suntem la aproximativ 200 de metri de drumul principal. Drumul principal este undeva în partea aceea, sunt 200 de metri de coline, pur și simplu, coline de zăpadă pe care trebuie să mergi și eu m-am afundat chiar și până la jumătatea picioarelor pentru a putea să ajung la această casă unde oamenii mi-au spus că sunt probleme. Cred că vezi și tu și cred că vede toată lumea care sunt, de fapt, problemele aici. Vă mai arăt încă o dată. Acest acoperiș deja a căzut pe jumătate. Este foarte periculos să stai înăuntru. Neion se pare că nu vrea să plece. Spune că dacă pleacă, aceasta e casa lui din totdeauna și nu vrea să o părăsească. Este legat, sufletește de ea. Oamenii aceștia, atât nora lui, cât și copiii lui, îl ajută atât cât pot. Chiar și primăria a venit cu ajutoare. Au fost și jandarmi, au fost și pompierii, dar din păcate, mai mult decât atât, împotriva naturii, nu se poate pune nimeni. Mulțumesc, Sonia. Aveți grijă de voi.